तो दोस्तों कुमकुम कुतिया को मंगलू लकड़बग्गे से प्यार हो जाता है कहते हैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूंगी मंगलू कहता है नॉट पॉसिबल कुमकुम कहती है कि क्यों नामर्द हो क्या मंगलू कहता है नहीं अलग प्रजाति का हूँ कुमकुम कहती है चलो कोई बात नहीं एक बच्चा गोद ले लेते हैं और दोनों सिंघाड़ा सुअर को गोद ले लेते हैं और परिवार पूरा हो जाता है जे के अंदर भी कुछ इसी प्रकार से परिवार को जोड़ा जा रहा है दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म के रिलीज के समय मिलने गई टुकड़े टुकड़े गैंग से जे के अंदर लेकिन इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है सारा बताएंगे आपको इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए आज की ताजा खबर दोस्तों भारत का नया नॉर्मल है प्रोटेस्ट सी के बाद अब जे के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं सर्दी की चोट और पहले प्यार का धोखा ये जल्दी से भूले नहीं जाते और जे के बूढ़े छात्र जो हैं अपने हार्ड गोडे तुड़वा तुड़वा कर बैठे हुए हैं सर्दी में और इसी प्रोटेस्ट के दौरान दीपिका जो है वो जे में जाती है लेकिन मिलती सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग वालों से है सवाल आता है क्यों जवाब आपका पजामा फाड़ देगा अंत तक देखिएगा तो दोस्तों दीपिका की फिल्म छपाक रिलीज हो रही है दस जनवरी को और उसके साथ रिलीज हो रही है अजय देवगन की फिल्म ताना जिसका ट्रेलर रिलीज होते ही लिब्रांडूस के हलवे में हल्दी पड़ गई थी इसके कारण जो थे वो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस थे ट्रेलर के अंदर बार बार भगवा शब्द का प्रयोग करना मुगलों को डार्क लाइट में दिखाना और ताना जी को स्वराज का योद्धा बताना भगवा झंडे के ऊपर ओम का प्रतीक बना होना हिंदू सिंबोलिज्म को ऊंचा उठाना इसके अलावा ताना जी द्वारा कोंढाणा पर जो स्ट्राइक की गई थी उसको सर्जिकल स्ट्राइक से कंपेयर कर देना इसके अलावा भैया एक लिब्रांडो पत्रकार ने छत्रपति शिवाजी नहीं बोला तो फिल्म के निर्देशक ने उसके छुहारे सुखा दिए शरद शरद खेलकर आप शिवाजी का रोल प्ले कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी हाँ छत्रपति शिवाजी सॉरी अब ये सब कम रह गया था तो भैया अजय देवगन ने ट्रेलर लॉन्च में बुला लिया मेजर जनरल जीडी बक्शी को जिसके खिलाफ लिब्रांडू रोज बुक का फाड़ते हैं अब इन सारी चीजों से इंडिया का जो राइट विंग था वो बड़ा खुश था वो ट्रेलर को शेयर भी कर रहा था लेकिन जो इंडिया के लिब्रांडू थे उनकी धोती के धागे खुल गए थे क्विंट वालों को फिल्म के अंदर ब्राह्मण वाद नजर आ रहा था कुछ बड़े बड़े ऑथर्स ने लंबे लंबे ट्विटर पर थ्रेड लिख दिए थे और फिल्म के अंदर आर को घुसा दिया था बड़े बड़े चैनल के ऊपर ट्रेंड चलाए जाने लगा था कि फिल्म हिंदुत्व का प्रोपगेंडा है इसके अलावा सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे थे थैंक्स मुगल कारण बताया जा रहा था कि मुगल हमें बिरयानी बनाना सिखा के गए हैं और इसके अलावा आ जाती है एक धमकी एनसीपी के लीडर की फिल्म के निर्देशक ओम राउत को उनको कहा जाता है कि भैया फिल्म के अंदर बदलाव करो नहीं तो लाखों घाव होंगे और इसको धमकी ही समझना यानी स्पष्ट था कि लिब्रांडूस की जिंदगी में यह फिल्म वही बनकर आई जो कभी मुलायम की जिंदगी में मायावती बनकर आई थी कहर और ये सब पहली बार नहीं हो रहा था उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जब आई थी तो वो जहरीला राष्ट्रवाद था मणिकर्णिका जब आई थी तो वो फिल्टर था नेशनलिज्म के ऊपर वहीं दूसरी तरफ राइट विंग जो था वो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से तानाजी को सपोर्ट कर रहा था और कुछ इस प्रकार के आर्टिकल्स मार्केट में उड़े उड़े डोल रहे थे यानी ये चीज यहां से स्पष्ट हो गई थी कि राइट विंग जो था वो इस पिक्चर को देखने जरूर जाएगा तानाजी को और लेफ्ट विंग लिब्रांडूस जो है वो अपने घर में रजाई गर्म करेंगे लेकिन इस सारी भसड़ के बीच में छपा कहा तिलंडी में कोई इस पिक्चर को पूछ ही नहीं रहा था अब अचानक से ही जे के अंदर हिंसा हो जाती है तो बॉलीवुड के कुछ लोग जो हैं, वो अपने अपने धरने गेट ऑफ इंडिया के बाहर धर देते हैं ताज होटल के अंदर सुसु करने जाते हैं तो उनको सुसु नहीं करने दिया जाता तो इसकी भी शिकायत ये लोग करने होते हैं और इन्हीं लोगों के बीच में बैठी होती है जोया पर भाई जोया अख्तर के धरने पर बैठने से फिल्म को फुटेज तो मिलती नहीं है छपाक को अभी भी कोई नहीं पूछ रहा होता तो दीपिका पादुकोण को भेजा जाता है जे के अंदर वो भी वहां जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग से मिलती है सिर्फ जबकि एबीवीपी के छात्रों को भी बहुत चोट लगी होती है लेकिन आखिर क्यों क्योंकि लेफ्ट वाले जो हैं भैया वो तानाजी तो देखने वाले हैं नहीं उसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं तो उनके बीच में जाओ उनके इशू से जुड़ो और उनको मजबूर कर दो कि 10 तारीख को जो वो रजाई गर्म करने वाले थे रजाई में चरस फूकने वाले थे वो रजाई से निकल इनकी फिल्म देखने जाए और होता भी यही है दीपिका की जे विजिट के बाद सोशल मीडिया के ऊपर दो ट्रेंड चलने लग जाते हैं पहला ट्रेंड होता है राइट विंग वालों का ट्रेंड बॉयकॉट छपाक जिसका नाम होता है ये लोग वैसे भी तानाजी देखने वाले थे तो बॉयकॉट ऑटोमेटिकली होने ही वाला था लेफ्ट विंग का ट्रेंड होता है आई सपोर्ट दीपिका ये ज्यादातर घर में बैठने वाले लोग थे दस तारीख को पर अब दीपिका की फिल्म देखने जाएंगे लिब्रांडो सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो लोगों को ट्वीट कर करके छपाक देखने के बारे में कहने लगते हैं यानी कि 
साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो हलवाई का जो दूध था जिसे बिल्ली झूठा कर गई थी उसे कोई खीर बनाने के लिए खरीद कर ले गया अब भारत के टुकड़े टुकड़े करवाने वालों से दीपिका मिली थी टुकड़े टुकड़े गैंग से मिलने गई थी तो पाकिस्तान भी सपोर्ट में आ गया वहां के पत्रकार यहां तक कि वहां के आर्मी के बड़े बड़े गफूरे जैसे लोग भी दीपिका के पक्ष में बोलने लगे मतलब भैया टुकड़े टुकड़े गैंग ले गया फायदा पाकिस्तान ले गया भारत के मजे और दीपिका गिनेगी नोट पर भैया अब सवाल आ जाता है कि जो सारा दिमाग था यह आखिर लगाया किसने तो दीपिका का जो जे वाला फोटो है यह खींचा है दीपिका की पी एजेंसी ने जिसका नाम है स्पाइस पीआर यानी पीआर एजेंसी के साथ दीपिका वहां पे गई थी एक पर्टिकुलर पोज में एक पर्टिकुलर एंगल से लेफ्ट की उसी बंदी के साथ फोटो खींचा गया था जिससे चोट लगी थी और उसके बाद वो जो फोटो है वो मीडिया में दिया गया था और इसके बाद पीआर एजेंसी के तिलचट्टे एक ही जैसे ट्वीट कॉपी पेस्ट करके छापने लगे ताकि आई सपोर्ट दीपिका को ट्रेंड कराया जा सके ये पी एजेंसी चलाते हैं प्रभात चौधरी जो की फरहान अख्तर का भी पी का काम देखते हैं बाकी फरहान अख्तर की भी फिल्म आ रही है और फरहान अख्तर खुद एक प्रोटेस्ट में अभी अभी दिखे हैं अपनी फजिए तोड़वा के आए हैं ये बात आप जानते ही होंगे बाकी स्पाइस पीआर वालों ने ये सारा कुछ कैसे प्लान किया हो सकता है ऐसा प्रतीत होता है वो आप स्पाइस पीआर वालों की जो वेबसाइट है उसके अबाउट सेक्शन को पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन अब सवाल आता है कि क्या दीपिका ने पहले ऐसा कभी किया है तो भाई ऐसा तो कुछ शायद हमें याद नहीं आ रहा लेकिन राहुल गांधी की तरफ उनकी जो इंक्लिनेशन है वो गजब है आपने पॉलिटिशियंस की बात की तमाम नौजवान राजनीति के क्षेत्र में आज काफी अच्छा काम कर रहे हैं किसी राजनेता के बारे में बताएंगे जिसके आप बोलने के काम से आप ज़्यादा प्रभावित हों मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ पर जो भी थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ टीवी पे राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारी दे, हमारे देश के लिए आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जांपल है नौजवान जो आ, हमारे देश के लिए बहुत कुछ आ, कर रहे हैं एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे आप चाहती हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी बिल्कुल क्या खास बात आपको राहुल गांधी में दिखती है अन्य लोगों से हटकर आई थिंक वो यूथ के साथ बहुत कनेक्ट होते हैं और उनका जो सोच है जो विचार है ट्रेडिशनल भी है बट एट द सेम टाइम फ्यूचरिस्टिक भी अप्रोच uh, है उनका एंड आई थिंक हमारे देश के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी आप पर चलिए भैया ये सारी चीज़ें तो अपेक्षित होती ही हैं लेकिन दोस्तों ये असली सच है जो मैंने आपको दिखाया है नंगा सच है अब इस नंगे सच के बावजूद आप फिल्म देखेंगे या नहीं ये तो आपके ऊपर है आपका पैसा है आपकी चॉइस है लेकिन आप हमें कमेंट करके इस चीज़ को ज़रूर बताइए कि आप इस फिल्म को देखने वाले हैं या नहीं ये किस प्रकार से पूरा पी का स्टंट किया गया है टुकड़े टुकड़े गैंग के बीच में जाकर क्या ये संदेश देता है इसके बारे में भी ज़रूर लिखिए साथ ही साथ अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो उसको सपोर्ट ज़रूर करिए क्योंकि आपके काम के साथ ही हम आपकी आवाज़ को और बुलंदी पर ले जाएंगे और आपके इसी सपोर्ट से हम थोड़ा सा एक कदम आगे रख पाएंगे सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन डॉट कॉम है एड्रेस स्क्रीन पर मिल जाएगा आई बटन में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमें सपोर्ट करिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है साथ ही साथ आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल पर बेल आइकॉन को दबा लीजिए आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर जय हिंद जय भारत